ഉയർത്തുമാറാവട്ടെ നമുക്ക് വലിയ ആത്മീയ നേതൃത്വം നൽകിയ മഹാനായ എല്ലാങ്ങളും എല്ലാ മഹാന്മാരും എല്ലാ സ്വാലിഹ്യങ്ങളും ഒരുപോലെ വലിയ കതിർ നൽകിയ മഹാനായ താജുല്ലാദ് ഇവിടെ സ്വാഗതത്തിൽ ഹനീഫ് സഖാഫി ഉസ്നാദ് പറഞ്ഞു വഫാത്താകുന്നതിന്റെ മുമ്പ് മംഗലാപുരത്ത് വലിയ പള്ളി മസ്ജിദ് തക്കുവ അത് എടുത്തു പറയേണ്ട വിഷയമാണ് അതിന്റെ പണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആദ്യം ഇവിടത്തെ വലിയ വലിയ ഉമറാക്കളും മേനപ്പൊയ് അബ്ദുള്ള കുഞ്ഞി ഹാജി അടക്കമുള്ള മുതലാളിമാരും ബറക്കത്തിന് വേണ്ടി സംഭാവനക്ക് പോയത് മഹാനായ താജുല്ലൽ മുസ്താദിന്റെ മുന്നിലാണ് മഹാനായ താജുല്ലൽ മുസ്താദിന് അള്ളാഹു ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ പ്രത്യേകതകൾ കിളകട്ട് കൂട്ടത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത കുടുംബ ബന്ധം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നതിൽ അഗ്രഗണ്യനായിരുന്നു അവിടുന്ന് ഉള്ളാളത്തു നിന്ന് കാറിലിറങ്ങി കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലുള്ള കരുവന്തുരുത്തിയിലെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടുത്തെ ഡ്രൈവറോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം എത്ര എല്ലാവരും റോഡിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും സദസ്സിലേക്ക് കയറി വരണം എല്ലാവർക്കും അറിയാം എത്ര വീട് ഡ്രൈവറോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം എത്ര വീടുകളിൽ കയറുന്നു ആ എത്ര കുടുംബങ്ങളിൽ കയറുന്നു മക്കളുടെ വീടുകൾ മരുമക്കളുടെ വീടുകൾ പുതിയാപ്പളമാരെ വീടുകൾ ജ്യേഷ്ഠന്മാരുടെ വീടുകൾ അനുജന്മാരുടെ വീടുകൾ ഓരോരോ വീട്ടിലേക്ക് പോയി ഓരോന്ന് കൊടുക്കുന്ന ക്യാഷ് അത് നോക്കാറില്ല ഒരു ശിഷ്യൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ മകളുടെ കല്യാണമാണ് എന്റെ മകളെ കെട്ടിക്കാനുള്ള യാതൊരു വഴിയുമില്ല ആ പെണ്ണ് നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ള പെണ്ണാണെങ്കിലും പുതിയ പള്ളിയുടെ കൂട്ടർ കുറെ ക്യാഷ് ചോദിക്കുന്നു എനിക്കാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ചെലവിനുള്ള ക്യാഷ് ഇല്ല ദ്വാരപ്പിക്കാൻ വന്നതാണ് മഹാനായ താജുല്ലൽ മൗസ്താദ് പറഞ്ഞു മംഗലത്തിന് റെഡിയായിക്കോ ഇന്ന ദിവസം വന്നോ എന്നിട്ട് ആ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ദിവസം വന്നപ്പോ ബെഡിന്റെ അടിയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ തലയണയുടെ അടിയിൽ നിന്ന് ഒരു കെട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കൊടുക്കുമ്പോ നോക്കിയിട്ടില്ല ആ ശിഷ്യന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു പറക്കത്തിനുള്ള സംഭാവനയാണ് സ്വതഹദിയാണിത് വീട്ടിലേക്ക് പോയി നോക്കുമ്പോ രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം രൂപ ആ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ട് ശിഷ്യന് കൊടുക്കുമ്പോ നോക്കിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ധർമ്മം ചെയ്യുന്നതിൽ മുൻപന്തിയിലുള്ള താജുല്ലമ കുടുംബബന്ധം വല്ലാതെ പൂർത്തിയാക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ മുൻപന്തിയിലുള്ള താജുല്ലമ അതിന്റെ പുറമേ ഇൽമുമായി അമലുമായി വലിയ ബന്ധമുള്ള താജുല്ലമ എല്ലാ ആലിമീങ്ങളും എല്ലാ മഹാന്മാരും എല്ലാ സയ്യദന്മാരും ഒരുപോലെ ആദരിക്കുന്ന മഹാനായ സയ്യദുനാ വിട പറഞ്ഞിട്ട് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇന്ന് എട്ടിക്കുളത്ത് നോ പോയി നോക്കിയാൽ കാണാം അവിടെ രാവെന്നോ പകലെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ അവിടെ നട്ടുച്ചയെന്നോ നട്ടപ്പാതിരയെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഏത് സമയം നോക്കിയാലും ഹൈവേയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കിലോമീറ്റർ ഉൾഭാഗത്തേക്ക് പോകേണ്ട എട്ടിക്കുളത്ത് ബസ്സുകൾ ഉണ്ടാകും ജീപ്പുകൾ ഉണ്ടാകും കാറുകൾ ഉണ്ടാകും വണ്ടികൾ ഉണ്ടാകും നിരന്തരമായി വരികയാണ് അവരുടെ മുന്നിലേക്ക് അവരുടെ മുന്നിൽ വരികയാണ് കഴിഞ്ഞ മർക്കസിന്റെ വിഗ്രഹൽക്കൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു വണ്ടിയിലാണ് പോയത് ആ വണ്ടിയിൽ പോകുമ്പോ ദേർലഘട്ട ഭാഗത്തു നിന്ന് ബസ് പിടിച്ചപ്പോ ആ ബസ്സിലാണ് ഞാൻ പോയത് ഞങ്ങൾ എട്ടിക്കുളത്ത് എത്തുമ്പോ മക്ബറയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാൻ കഴിയുന്നില്ല കമ്പൗണ്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാൻ കഴിയുന്നില്ല 
ഗേറ്റിന്റെ പുറത്ത് ഗേറ്റിൽ നിന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്ത് പുറത്ത് വരുമ്പോ ആംബുലൻസിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കിടക്കുന്നുണ്ട് കാസർഗോഡ് ജില്ല എസ് വൈ എസിന്റെ ആംബുലൻസിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഞാനുമല്ല ഡോറ് തുറന്ന് അസ്സലാമു അലൈക്കും പറയുമ്പോ ഓ പ്രിയപ്പെട്ട എസ് എസ് എഫ് കാരാ ഓ പ്രിയപ്പെട്ട എസ് വൈ എസ് കാരാ നമുക്ക് റബ്ബിന്റെ ആഹ്റത്തിലുള്ള വിജയത്തിന്റെ വഴി നമുക്ക് മഹാന്മാര് കാണിച്ചു തന്ന ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് മഹരിബ് നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് മഹരിബ് നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് അസർ നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് സുബഹി നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ലുഹർ നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ നിസ്കാരം സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടോ എന്നതിന് യാതൊരു ഗ്യാരണ്ടിയും എനിക്കില്ല എന്റെ നിസ്കാരം സ്വീകരിച്ചോ എന്നതിന് യാതൊരു ഉറപ്പും എനിക്കില്ല നമുക്ക് റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് ആകെ നീക്കാനുള്ള വഴി ഒന്ന് മുത്തുനബിയോടുള്ള മഹബത്താണ് ആ മഹബത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അവരെ കുടുംബത്തിനോടുള്ള ബന്ധം അവിടുത്തെ അനന്തരക്കാരായ ആലിമീങ്ങളോടുള്ള ബന്ധം അവിടുത്തെ അനന്തരക്കാരായ ആലിമീങ്ങളും അവിടുത്തെ കുടുംബക്കാരായ തങ്ങന്മാര് നേതൃത്വം നൽകുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് ലഭിച്ചാൽ എസ് വൈ എസിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അലഹമില്ല നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരി എസ് എസ് എഫിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അലഹമില്ല നമ്മുടെ ചെറിയ പിഞ്ചോമന മക്കൾ എസ് ബി എസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു അലഹമില്ല ഈ കാരണം കൊണ്ട് ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകിയ വലിയ വലിയ ആലിമീങ്ങളും മഹാന്മാരും നമ്മെ മുമ്പേ ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ കവലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ആംബുലൻസിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ അതിൽ കണ്ടത് ഒരു പൊയ്യത്ത പൈലിലുള്ള അന്തു എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് ഈ നാട്ടിലുള്ള പലരും അദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും പലരെയും പലരും അദ്ദേഹത്തിന് ബന്ധമുണ്ട് ആ അന്തു എന്ന് പറയുന്ന പൊയ്യത്ത വയലിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മുന്നിൽ എവിടത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് ആംബുലൻസിൽ എവിടത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി എനിക്കൊന്ന് നൂറുല്ലമയെ ഒന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്യണം എന്റെ കൽബിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആശയായിരുന്നു അലഹമില്ല അതെനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് താജുല്ലമന്റെ മുന്നിൽ എത്തണം അതും എനിക്ക് അള്ള അവസരം തന്നു ഇനി സുന്നത്ത് യമാഹത്തിന് അപ്പകലില്ലാതെ ഓടി നടക്കുന്ന പേരോട് സ്ഥാതിന ഒന്ന് കണ്ടുമുട്ടണം അവരുടെ സ്ഥാപനത്തില് മഹാനായ കുത്തുബുല്ലാല മുഹമ്മദ് അബി ബക്കരിൽ മടപൂരി തങ്ങളെ സിയാറത്ത് ചെയ്യണം ഇന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് വലിയ വലിയ മഹാന്മാരും സ്വാലിഹീങ്ങളും മൗലിയാക്കളും നേതൃത്വം നൽകുന്ന മർക്കസിന്റെ വിഗ്രഹൽക്ക് എനിക്ക് പോകണം ആരാണ് ഈ അന്തു പൊയ്യത്ത വയലെന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ എത്ര വർഷമായി അദ്ദേഹം ബെഡിലാണ് കട്ടിലിൽ കിടത്തത്തിലാണ് ഒരു വർഷമല്ല അഞ്ച് വർഷമല്ല പത്ത് വർഷമല്ല പതിനഞ്ച് വർഷമല്ല ഇരുപത് വർഷമല്ല ഇരുപത് വർഷത്തിൽ നിന്ന് കൂടുതലായി കൈ അനങ്ങാതെ കാലുകൾ വേണ്ടതുപോലെ അനങ്ങാതെ ശരീരത്തിന്റെ നാടി നിടുപ്പുകൾ വേണ്ടതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കാതെ ഒരേ ബെഡിൽ കിടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മനസ്സിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഞാ അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിന്ന് പഴയങ്ങാടി കഴിഞ്ഞാൽ റോഡ് ശരിയില്ല അതിന്റെ പുറമേ അതിന്റെ പുറമെ കൊയിലാണ്ടിയിൽ സി പി ഐ എമ്മിന്റെ മാർക്കിസ്റ്റിന്റെ വലിയ റാലി ഇന്ന് നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറ്റിയാടി വഴിയായി പേരാമ്പ്ര വഴിയായി ഉള്ളേരി വഴിയായി ബാലുശ്ശേരിയായി അങ്ങനെ കറങ്ങി പോകേണ്ടതുണ്ട് വഴി വല്ലാതെ ദുർഘടമാണ് മടങ്ങിക്കൂടെ ആഫിയത്ത് ഇല്ലല്ലോ രോഗിയായി കിടക്കുകയാണല്ലോ ആ മനുഷ്യന്റെ മറുപടി എനിക്ക് മരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് മർക്കസിന്റെ ആ വലിയ ആത്മീയ മജിരിസിൽ കിടന്നു മരിക്കണം മടവൂർ ഷെയ്ഖിന്റെ മുന്നിൽ മരിക്കാൻ കഴിയുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ താജുല്ലമന്റെ മുന്നിൽ മരിക്കാൻ കഴിയുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ അവരുടെ കൂടെ അവരെ പൊരുത്തത്തിലായി മരിച്ചാലല്ലേ അവരെ കാവൽ കിട്ടുകയുള്ളൂ ആ അന്തു പൊയ്യത്ത ബൈലെന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ കിന്നത്തുള്ള ആരോഗ്യമുള്ള ബാല്യക്കാരെ കൊത്തുബീ നഗറിലുള്ള ആരോഗ്യമുള്ള ബാല്യക്കാരെ നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് എടുത്തു നോക്കിക്കോളൂ സോഷ്യൽ മീഡിയ പരിശോധിച്ചോളൂ ഇരുപത് ഇരുപത് വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ കടത്തത്തിലായ അന്തു 
പൊയ്യത്തബയില് എല്ലാ ആലിമീങ്ങളുമായി ബന്ധമുണ്ട് ഇവിടെ നടക്കുന്ന കൊത്തുബി നഗറിന്റെ പരിപാടി ഇന്ന് അദ്ദേഹം കിടന്നിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട് ഈ പരിപാടിയുടെ ചെറിയ മേറ്റർ അദ്ദേഹം വാട്സപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാടുകളിലുള്ള നാടുകളിലുള്ള വലിയ വലിയ വേദികളിലേക്ക് ആലിമീങ്ങളും മഹാന്മാരും വരുമ്പോ അതിന്റെ പ്രത്യേകമായ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് മർക്കസിന്റെ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് എനിക്ക് അന്ത് പൊയ്യത്തവയിൽ ഫോൺ ചെയ്തു ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ എ പി ഉസ്താദിന്റെ മോന് ഹക്കീമ സെഹരി ഉസ്താദ് കുന്താപുരത്ത് നിന്ന് സിദ്ധ കൊടകിലുള്ള സിദ്ധാപുരം വരെ ഒരു യാത്ര നടക്കുന്നു അതിന്റെ പോസ്റ്ററുകൾ വേണ്ടതുപോലെ കാണുന്നില്ല അതിന്റെ പോസ്റ്റർ വേണ്ടതുപോലെ കാണുന്നില്ല എനിക്ക് ഉറക്ക് വന്നിട്ടില്ല ഉസ്താദെ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് മഹാനായ സുൽത്താനുല്ലമിയുടെ മകന് വരുമ്പോ ആ പരിപാടി വിജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ക്ഷീണമല്ലേ നമുക്ക് വല്ലാത്ത ബേജാറല്ലേ ഇജ്ജത്ത് കുറവല്ലേ ഇതിന്റെ പോസ്റ്ററിന്റെ ഒരു മേറ്റർ അയക്കണം ഞാൻ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്കും അയക്കാം കിടന്നുകൊണ്ട് അന്ത് പൊയ്യത്തവയിൽ ഫോൺ വിളിച്ച് പറയുകയാണ് പിന്നെ ഞാൻ ആ മേറ്റർ അയക്കുമ്പോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൂർണ്ണമായ മേറ്റർ അന്ത് പൊയ്യത്തവയിൽ എന്ന രീതിയിൽ അയക്കുകയാണ് അന്ന് രാത്രി കൃഷ്ണാപുരത്ത് സമാപന സമ്മേളനത്തിന്റെ സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാകുമ്പോ വീണ്ടും അന്ത് പൊയ്യത്തവയിലിന്റെ ഫോൺ വരികയാണ് രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഉസ്താദെ നാളെ രാവിലെ ദേർലഘട്ടയല്ലേ പരിപാടി എത്ര മണിക്കാണ് പരിപാടി ആരാണ് മുഖ്യ ഗസ്റ്റുകളായിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ചോദിച്ചു പൊയ്യത്തവയിൽ അന്തു ഉറങ്ങിയിട്ടില്ലേ ഉറക്കി വരുന്നില്ല ഉസ്താദെ അതിൻ്റെ ഒരു പോസ്റ്ററും കൂടി ഉണ്ടാക്കണം അതെൻ്റെ മനസ്സിനൊരു റാഹത്താണ് ദേർലഘട്ടയിൽ ഉസ്താദിൻ്റെ മകന് വരുന്ന ഒരു പോസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കണം ആ മനുഷ്യൻ്റെ ഇമാന എത്രയാണ് പടച്ചറപ്പ് നമ്മുടെ വിരളുകൾക്ക് ശക്തി തന്നിട്ടുണ്ട് കൈകൾക്ക് ശക്തി തന്നിട്ടുണ്ട് കാലുകൾക്ക് ശക്തി തന്നിട്ടുണ്ട് ശരീരത്തിന് ശക്തി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു കോടതിയുണ്ട് എ പി നഗറിലുള്ള ആളാണ് ഞാൻ ഞാൻ കിന്നത്തുള്ള വിവിധ ഭാഗത്തുള്ള ആളാണ് ഞാൻ നിന്റെ ദീനിന്റെ ആലിമീങ്ങളെ നേതൃത്വം നൽകിയ സംഘശക്തിക്ക് വേണ്ടി ഓടിയിട്ടുണ്ട് അതിനു വേണ്ടി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനു വേണ്ടി കൈ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനു വേണ്ടി കാല് ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനു വേണ്ടി ശരീരം ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനു വേണ്ടി ധർമ്മം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പറയാനുള്ള അവകാശവും അർഹതയും എനിക്ക് റബ്ബിന്റെ കോടതിയിലുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് റബ്ബിന്റെ കോടതിയിലുണ്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ വലിയ സമാനമായ സന്തോഷങ്ങൾ പടച്ചറപ്പ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും നൽകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ നാടില് ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കാനല്ല ഇവിടെ പാർട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കാനല്ല ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനല്ല മറിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ സംഘടന തുടങ്ങിയത് കൊണ്ട് ഈ കുത്തുബി നഗറിന്റെ പരിസരത്ത് കിടക്കുന്ന പലരും കിന്നത്ത് പരിസരത്ത് കിടക്കുന്ന പലരും താഴപ്പള്ളിയുടെ പരിസരത്ത് കിടക്കുന്ന പലരും എന്തൊക്കെ സന്തോഷമുണ്ട് അവർക്ക് കിട്ടിയ തഹലീലിന്റെ എണ്ണമെത്ര ഖുർആാനിന്റെ എണ്ണമെത്ര ആയത്തുകൾ എത്ര ജുസുകൾ എത്ര യാസീനുകൾ എത്ര കുൽഹുവല്ല എത്ര അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചൊല്ലി അതവർക്കൊക്കെ ഒരു സന്തോഷമല്ലേ അതുപോലെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചാലേ നമ്മളും ഒരു ദിവസം മരിക്കുമ്പോ കബറിലുണ്ടാകുമ്പോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നാലേ നമ്മളെ മക്കൾ നമുക്ക് യാസീൻ ഓതുകയുള്ളൂ നമുക്ക് ഖുർആാൻ ഓതുകയുള്ളൂ നമുക്ക് തഹലീല് ചെല്ലുകയുള്ളൂ ആ രീതിയിൽ ഉമ്മമാരെ ഞാൻ നിർത്തട്ടെ ബാപ്പമാരെ ചെറുപ്പക്കാരെ നമ്മുടെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിൽ മുൻപന്തിയിൽ ഉണ്ടായി സുന്നത്ത് യമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് മുൻപന്തിയിൽ ഉണ്ടാകണം ഒറ്റ ആലിമിനെയും നമ്മൾ പറയണ്ട ഒരു ആലിമിനെയും കുറ്റം പറയണ്ട ഒരു ആലിമിനെയും ആക്ഷേപിക്കണ്ട നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ വലിയ സന്തോഷമുള്ള സാഹചര്യമാണ് ഇത് സമസ്ത കേരള ജമ്മിയത്തുൽ ഒലമയിൽ ഒരു കാലത്ത് വലിയ സന്തോഷമുള്ള നേതൃത്വമുണ്ടായിരുന്നു മഹാനായത്താജുല്ലാകുന്നതിന്റെ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു നാല് മാസം മുമ്പ് മഞ്ചിയിൽ മെഹബൂബ് സഖാഫി ഉസ്താദ് പോയോ എന്നറിയില്ല അദ്ദേഹം മോദിയ സ്ഥലമാണ് മഞ്ചി ആ മഞ്ചിയിലെ മഹാനായ താജുല്ലാദ് വന്നു വഫാത്താകുന്ന 
വന്നതിന്റെ ഏകദേശം രണ്ടു മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് മൂന്നോ നാലോ മാസം മുമ്പാണ് ആഫിയത്തു തീരയില്ല ശ്വാസം മുട്ടുകൊണ്ട് വല്ലാത്ത വിഷമിക്കുകയാണ് താജുല്ലം ഉസ്താദ് നേരെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് വണ്ടിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ഉഞ്ഞി ഹാജിന്റെ മോന് അമീന് അദ്ലാഹു അദ്ദേഹത്തിന് പറക്കത്ത് നൽകട്ടെ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ വണ്ടിയിലാണ് വന്നത് നേരെ സദസ്സിലെത്തിയിട്ട് സ്റ്റേജിൽ കയറാൻ നോക്കുമ്പോ സ്റ്റെപ്പ് ഉയരമുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ് കയറാൻ കഴിയുന്നില്ല നേരെ ചെയർ വെച്ച് കൊടുത്തു താഴെ ഇരുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഇത് വേറിട്ട് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു മഞ്ചു ഉസ്താദ് വലിയ ആരിമാണ് വലിയ മഹാനാണ് താജുല്ലൽ മുസ്താദിന്റെ മൊഹിബാണ് ശിഷ്യനാണ് മഹാനായ മഞ്ചു ഉസ്താദ് എന്നോട് പറഞ്ഞു സഖാഫി ഉസ്താദ് നിങ്ങൾ ചെറിയ രീതിയിൽ സംസാരിക്കുമല്ലോ ഒന്ന് സ്വാഗതം പറയണം എനിക്ക് ഷെയ്ഖുനാന്റെ മുമ്പിൽ സ്വാഗതം പറയാൻ ധൈര്യമില്ല ഷെയ്ഖുനന്റെ മുമ്പിൽ സ്വാഗതം പറയാൻ ധൈര്യമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം കാരണമോ ഉസ്താദ് നേരെ വേദിയിലാണ് ഞാൻ സ്റ്റേജിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൊളി വീതേല തല്ല് കിട്ടേല അടി കിട്ടേല എന്നുള്ള ഉറപ്പുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ റെഡിയാണ് ഞാൻ എങ്ങനെ സ്വാഗതം പറയുമ്പോ കേൾക്കുമെന്ന ബോധ്യത്തോടുകൂടെ തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നു അന്ന് മഹാനായ താജുല്ലമുസ്താദിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു മഹാനായ ഷെയ്ഖോന താജുല്ലമുസ്താദ് നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് ആഫിയത്ത് കുറവാണ് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായസ് നൽകണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ദ്വാരെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അറിയേണ്ടവരൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലായോറഫുൽ വലിയു ഇല്ലൽ വലിയ ആ വിഷയം പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ഔലിയാക്കൾക്ക് ഔലിയാക്കൾ അറിയുകയുള്ളൂ അറിയുകയുള്ളൂ മഹാന്മാർക്കേ മഹാന്മാരെ അറിയുകയുള്ളൂ അവരൊക്കെ വലിയ രീതിയിൽ അങ്ങനെ അറിഞ്ഞവരാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ മഹാനായ കുണ്ടൂരുസ്താദ്യ കുണ്ടൂരുസ്താദ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ വല്ലാത്ത മഹബത്ത് വെക്കുന്ന കുണ്ടൂരുസ്താദ് റോട്ടിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ ഒരു ഹോട്ടലിന്റെ മുറ്റത്ത് അഞ്ചാളിരുന്ന് ചായ കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും മഹാനായ കുണ്ടൂരുസ്താദ് അതിന്റെ ആ മുകൾ അതിലൂടെ കയറും എന്നിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കും ഒരു ചായക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ചായ വേണമെന്ന് ചോദിക്കും അവർ മുണ്ടൂല അഞ്ചാക്കും അഞ്ച് ഗ്ലാസ് ചായ കൊടുക്കും ചായ കൊടുത്തിട്ട് പറയും ഞാനിപ്പോ ചായ നിങ്ങൾക്ക് തന്നില്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ കേൾക്കുവോ അലിക്കുഞ്ഞു ഉസ്താദ് സംസാരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് സംസാരിക്കാറ് കൊണ്ടുപോരു ഉസ്താദ് അവർ ബഹുമാനത്തോടെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ കേൾക്കൂ എങ്കിലും ഞമ്മക്ക് റസൂൽ അള്ളാഹാന്റെ മത് പറയാ അങ്ങനെ ആ അങ്ങാടിയിലുള്ള ഹോട്ടലിന്റെ വരാന്തയിൽ കൊണ്ടുപോരു ഉസ്താദ് ഹബീബ തങ്ങളെ മധു അങ്ങനെ പറയും അഞ്ചാൾ അങ്ങനെ പാടും ഇതിങ്ങനെ കൊണ്ടൂറു സാധ് നല്ല രീതിയിൽ അങ്ങനെ പാടുമ്പോ ആ ആവേശത്തിൽ അഞ്ചാൾ പാടുമ്പോ അറിയാ കണ്ണു ചിമ്മി ഇങ്ങനെ പാടുകയാണ് മണിക്കൂറുകളോളം പാടി കണ്ണു തുറക്കുമ്പോ അഞ്ചാളല്ല പത്താളല്ല അൻപതാളല്ല അഞ്ഞൂറാൾ ഇങ്ങനെ കൂടുകയാണ് അതാണ് മഹാനായ കൊണ്ടൂറു സാദ് എവിടെ എന്ത് പറയുമ്പോഴും മഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ വല്ലാത്ത സ്നേഹം വെച്ച ഒന്നിങ്ങനെ മേലോട്ട് ഇങ്ങനെ മൂക്കുകൊണ്ട് വലിക്കും ശിഷ്യന്മാർ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് സ്വമത് അമാനി പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മൂക്കിങ്ങനെ മെല്ലെ കൊണ്ടൂർ ഉസ്താദ് വലിക്കും എന്തേ ഞങ്ങളെ നാറുന്ന ഉസ്താദ് ഞങ്ങളെ മണക്കുന്ന ഉസ്താദ് അല്ല മക്കളെ മദീനന്റെ മണം എന്റെ മൂക്കിലേക്ക് വരികയാണ് മദീനന്റെ റൗലന്റെ മണം എന്റെ മൂക്കിലേക്ക് വരികയാണെന്ന് പറയുന്ന മഹാനായ കൊണ്ടൂരു സ്ഥാദ് അവസാനം മദീനയിലേക്ക് പോയി റൗലയുടെ മുന്നിൽ ദിവസങ്ങളോളം അവിടെ കുത്തിരുന്ന് ഹബീബായ തങ്ങളെ മൗലിതോതി അവിടുത്തെ മധു പറഞ്ഞു അവിടുത്തെ സ്വലാത്ത് പറഞ്ഞു രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ കിനാവിൽ കാണുകയാണ് സ്വപ്നത്തിൽ കാണുകയാണ് തങ്ങൾ ചോദിച്ചു തങ്ങള് സന്തോഷത്തോടെ ചോദിച്ചു അബ്ദുൽ ഖാദിറെ റാഹത്തല്ലേ അവിടെ നിന്ന് റാഹത്താണെന്ന് പറഞ്ഞു നിന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്ന രീതിയിൽ സംസാരിച്ചു ആ സംസാരിക്കുമ്പോ പറഞ്ഞു എന്നെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു ദാക്കല ഒരു അടയാളം എനിക്ക് തരണമെന്ന് പറയുമ്പോ മഹാനായ കൊണ്ടൂരു സ്ഥാദിനോട് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ മറുപടി നീ ഇന്ത്യക്കാരനല്ലേ മോനെ നീ കേരളക്കാരനല്ലേ മോനെ നീ ഒമറുൾ കാതി തങ്ങളെ നാട്ടു നീ നീ ഒമറുൾ കാതി തങ്ങളെ നാട്ടുകാരനല്ലേ മോനെ മലയാളം സംസാരിക്കാൻ അറിയുന്ന ആളല്ലേ മോനെ മലയാളത്തിൽ എന്റെ മധു നീ പാടണമെന്ന് സ്വപ്നത്തിലൂടെ മുത്തനബി നിർദ്ദേശിക്കുമ്പോഴാണ് ആരംഭ പൂ 
ഹുവായ മുത്തുനേബിയോടെ ഹലറത്തിൽ ചെന്നെത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് ഏകല്ല മുത്തുനബിയുടെ മലയാളത്തിലുള്ള ബൈത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലിയത് ആ കുണ്ടോരു സ്ഥാദ് അവിടുന്ന് കുടുംബക്കാരെ വിളിച്ചു നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് കുടുംബക്കാരെ വിളിച്ചു മകനാകുന്ന ബാബഹാജിയെ വിളിച്ചു അതുപോലെ ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ചു ആ വിളിച്ചപ്പോ എന്തോ പറയാനുള്ളത് പോലെ ശിഷ്യന്മാരും നാട്ടുകാരും കൂട്ടുകാരും കുടുംബക്കാരും കാത്തിരിക്കുകയാണ് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് മരണത്തിന്റെ മണമെന്റെ മൂക്കിലേക്ക് അടിക്കുന്നു മക്കളെ മൗത്ത് എന്റെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നത് പോലെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്കൊരാശയുണ്ട് രണ്ട് ഔലിയാക്കളെ എനിക്കൊന്ന് ആദരിക്കണം അതിനുള്ള ഒരു അവസരം തരണം ആയിരക്കണക്കിന് മൂമിനി നിങ്ങളെ ഈ നാട്ടിൽ വിളിച്ചു വരുത്തണം മഹാനായ കുണ്ടൂർ സ്ഥാനത്ത് പറയുകയാണ് മകനാകുന്ന ബാബ ഹാജി മക്കളാകുന്ന മക്കള മക്കളും കുടുംബങ്ങളും ചോദിച്ചു ആരെയാണ് ആദരിക്കേണ്ടത് മറുപടി വന്നു മഹാനായ സയ്യിദുനാവ മുർഷിദുനാഥാജുല്ലമാ മഹാനായ സുൽത്താനുല്ലമ എ പി ഉസ്താദ് രണ്ട് മഹാന്മാരെ ആദരിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ നിന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് എന്നിട്ട് സ്വന്തം തന്നെ ഉള്ളാളത്തേക്ക് പോയി ക്ഷണിച്ച് സ്വന്തം തന്നെ മർക്കസിലേക്ക് പോയി ക്ഷണിച്ച് രണ്ട് മഹാന്മാരെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇപ്പോഴും വേണമെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് തുറന്നു നോക്കിക്കോളോ ഇപ്പോഴും വേണമെങ്കിൽ നെറ്റ് തുറന്നു നോക്കിക്കോളോ മഹാനായ താജുല്ലമ ഉസ്താദിനെ ആ മജിൽസിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കൊണ്ടുവരു ഉസ്താദ് സുൽത്താനുല്ലമേ പി ഉസ്താദിനെ കൊണ്ടുവന്നു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അവരെ ആദരിച്ചു ആ നെറ്റിയിൽ ചുംബിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഹറമിലുള്ള വലിയ വലിയ ആൾക്കാരൊക്കെ ഫോണിലൂടെ റസൂലുള്ള നശീത പാടുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടതാണ് അവിടുന്ന് ആദരിച്ച് ചുംബിച്ച് മുസാഫഹത്ത് ചെയ്ത് പിരിഞ്ഞ് പിന്നെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ എൻ്റെ ഓർമ്മയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒന്ന് രണ്ട് മാസം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് കുണ്ടൂർ സ്ഥാതിയിലോ അതുപോലെ മഞ്ചിയില് മഹാനായ താജുല്ലമോസ്താദ് അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോ ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചു താജുല്ലമോസ്താദിന്റെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ ഒരുപാടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ പറയുന്നില്ല ഷെയ്ഹുനെ ഇരുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉള്ളാളത്ത് ഒരു ഉറൂസ് നടക്കുകയാണ് ആ ഉറൂസിന് വേണ്ടി മഹാന്മാരൊക്കെ വന്നു എല്ലാവരും അവിടെ പരിപാടിക്ക് റെഡിയായി ഫാത്തിഹോദി സൂറത്തുല്ലി ആരാണെന്ന് ജനങ്ങൾ പതിനായിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ നോക്കുകയാണ് കാരണം എന്താണ് സ്റ്റേജിൽ താജുല്ലമുണ്ട് താജുല്ലമന്റെ വലഭാഗത്ത് കണ്ണിയത്ത് സമസ്തയുടെ പ്രസിഡന്റ് കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദുണ്ട് എടഭാഗത്ത് ഷംസുല്ലുലമൈക്ക് അബുബക്കർ മുസ്ലിയാരുണ്ട് ചാവക്കല്ല് വലിയുള്ള ഉണ്ട് മഹാനായ കുണ്ടൂര് അഷക്കുർ റസൂല് കുണ്ടൂർ ഉസ്താദുണ്ട് മറ്റ് മഹാന്മാരായ ഒരുപാട് സജിപ്പ ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള വലിയ വലിയ അലിമീങ്ങളും മഹാന്മാർ ുണ്ട് ഇവരൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോ അന്ന് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ടില്ല സംഘടന ആയിട്ടില്ല ആരാണ് ഇത് അരക്കുന്നത് എന്ന രീതിയിൽ എല്ലാവരും അത്ഭുതത്തോടെ ആശാകാംക്ഷയോടെ പ്രതീക്ഷയോടെ നോക്കുമ്പോ കണ്ണിയത്തുസ്താദ് ആന്തേ ദ്വാരക്കാത്തതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അന്നത്തെ ദർഗയുടെ പ്രസിഡന്റ് ഇബ്രാഹിം ഹാജി വന്ന് ആരാണ് ദ്വാരക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ മഹാനായ കണ്ണിയത്തുസ്താദിന്റെ മറുപടി സയ്യദ് കുഞ്ഞിക്കോയ തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ ഒരു സദസ്സിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോ ഒരു വേദിയിൽ ുമ്പോ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോ ഒരു മഹലിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോ ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോ ഒരു മജിലിസിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോ പിന്നെ ആരാണ് ദ്വാരെ കണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവിടെ ദ്വാരക്കാനുള്ള മുഴുവൻ ക്വാളിഫൈഡും ഉള്ളത് മഹാനായ സയ്യിദുനാവർഷിദ് വല്ലാതെ ആദരിച്ച മഹാനാണ് മറ്റ് ീങ്ങളൊക്കെ ആദരിച്ച മഹാനാണ് ആദർശത്തിൽ അദ്ദേഹം കണിച്ചത് പുലർത്തി ആദർശത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തില്ല കാരണം സമസ്ത കേരള ജമ്മിയത്തുല്ലമ എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന ഉണ്ടാക്കിയത് വഹാബികളെ എതിർക്കാനാണ് പുത്തംവാദികളെ എതിർക്കാനാണ് സലഫികൾ എന്ന് പറയുന്നവരോട് ബന്ധം ഇല്ലാതാക്കാനാണ് അതിൽ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള വിട്ടുവീഴ്ച ചില തെറ്റിദ്ധാരണകൾ മുഖേന അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെയോ സെഹറിൽ ആരുടെയോ മാറ്റത്തിൽ അറിയാതെ നമ്മുടെ വലിയ 
വലിയ ആനിമീങ്ങളൊക്കെ പോയപ്പോ ആ സമസ്തയുടെ ചെയറിൽ നിന്ന് ഇന്ന് മഹാനായ ഷെയ്ഖുന അലിക്കുഞ്ഞു ഉസ്താദ് പറഞ്ഞില്ലേ ഇറങ്ങി പോകുന്ന മീറ്റിങ്ങിന്റെ ആ മീറ്റിങ്ങിൽ അലിക്കുഞ്ഞു ഉസ്താദ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അലിക്കുഞ്ഞു ഉസ്താദ് ഇനി ആർക്കും നൊമ്പലായാറുണ്ടെന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ അവർക്ക് മൂത്രം വീത്തിരി വന്നട്ടെ എന്നുള്ള നിലയിൽ മെല്ലെ അതിന്റെ അഞ്ചു മിനിറ്റ് മുമ്പ് ഇറങ്ങി വന്നതാണ് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മുമ്പേ ഇറങ്ങി വന്നത് എന്ന് അലിക്കുഞ്ഞു ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് കാരണം ഷംസുല്ല നമുക്ക് ബേജാറായി പോയറണ്ട അതേ സമയത്ത് താജുല്ലമ ഈ കണിശമായ നിലപാട് പറഞ്ഞത് ഒരിക്കലും എന്നെ കൊണ്ട് ഇരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന രീതിയിൽ ഇറങ്ങിയതാണ് ആ ഇറങ്ങുമ്പോ അവിടുന്ന് കരഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞത് ഈ സമസ്തയുടെ ഈ കസേരിയിൽ ഞാൻ ഇരുന്നത് ഹക്ക് പറയാനാണ് സുന്നത്ത് യമായത്ത് പറയാനാണ് ആദർശം പറയാനാണ് വിതൈകളോട് പുത്തമ്മാദികളോട് അടുപ്പം പാടില്ലെന്ന രീതിയിലാണ് സമസ്ത ഉണ്ടാക്കിയത് അതിനോടുള്ള അതിനോടുള്ള കോംപ്രവേസർ ഉണ്ടാകുമ്പോ എനിക്ക് ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയില്ല ഇരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങി വന്നതാണ് അലഹമില്ല 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 മഹാനായ ഷംസുല്ലമ ഉസ്താദ് വഫാത്താകുന്നതിന്റെ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഉസ്താദ് അടുത്ത് ബന്ധമുള്ള അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധമുള്ള എസ് കെ എസ് എസ് എഫിന്റെ അന്നത്തെ നേതാക്കളായ പലരെയും വിളിച്ചു അതുപോലെ അവരുടെ സംഘടനയിലുള്ള പലരെയും മഹാനായ ഷംസുല്ലമ ഉസ്താദ് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ചെറിയ രീതിയില് ഈ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള പാകപ്പിഴവുകളൊക്കെ ആർക്കും വന്നു പോകാം വന്നു എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് വന്നു പോകാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐക്യമുണ്ടാകണം ആലിമീങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഐക്യമുണ്ടാകണം എനിക്ക് ഈ സമയത്ത് പറയാനുള്ളത് ആരെ കൊണ്ടാണ് ഐക്യമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അവരാണ് എന്റെ മുന്നിലേക്ക് വരേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ അതിന്റെ ഇടയിൽ പാര വെച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഷംസുല്ലമയുടെ ആശ പൂവണിയാത്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷംസുല്ലമ വഫാത്തായപ്പോ അവരുടെ ഒരു സ്മാരകം എന്ന രീതിയിൽ കോഴിക്കോട് ബസ് സ്റ്റാൻഡിന്റെ മുമ്പിൽ ഐ ജി റോഡ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി റോഡ് എന്ന രീതിയിൽ ഒരു സ്മാരകം വെക്കണമെന്ന ചർച്ച വന്നപ്പോ മഹാനായ ഷംസുല്ലമ യുടെ കൂടെ പലപ്പോഴും പോകുന്ന അബ്ദുറഹ്മാൻ കല്ലായി എന്ന് പറയുന്ന മുസ്ലിം ലീഗുകാരനായ നമ്മുടെ സംഘടനയുടെ മറുവിഭാഗത്തുള്ള ആള് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഷംസുല്ലമക്ക് സ്മാരകം പണിയുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്ത്യാഭിലാഷം പൂർത്തിയാക്കണം സമസ്ത രണ്ടും ഒന്നാകണം എന്നതാണ് ഷംസുല്ലമയുടെ ആഗ്രഹം അതിനാരാണ് മുന്നിടുന്നത് അവരാണ് ഷംസുല്ലമ കാത്തിരുന്നത് പക്ഷെ മരണപ്പെട്ടു പോയി ഇന്ന് അലഹമില്ല നമ്മുടെ അടുത്ത പ്രദേശമായ ഉദ്യാവരവും കാഞ്ഞങ്ങാടും അടക്കമുള്ള സംയുക്ത ജമാഅത്തിന്റെ കാതിയായ സമസ്തയുടെ പ്രസിഡന്റായ ജിഫിരീതങ്ങൾ അടക്കമുള്ള സമസ്തയുടെ ഉന്നതനായ നേതാക്കള് അവര് വെറുതെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞതല്ല വാട്സപ്പിൽ പറഞ്ഞതല്ല മറിച്ച് അവര് ഔദ്യോഗികമായ രീതിയിൽ മുഷാവറ് കൂടിയിട്ട് പറഞ്ഞു ബിദഅത്തിനെ എതിർക്കാൻ ബിദഅത്തുമായി ബന്ധപ്പെടാതിരിക്കാൻ പുത്തം പ്രസ്ഥാനക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള ഐക്യം നമുക്ക് വേണം മറുവിഭാഗവുമായി ആലോചിക്കണം മഹാനായ എ പി ഉസ്താദ് ഇന്നലെ മീറ്റിംഗ് കൂടി ആലിമീങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് ആലിമീങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് ഒരുമിക്കട്ടെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഒരുമിക്കട്ടെ സുന്നത്തിയമായത്തിന്റെ ആലിമീങ്ങളും പ്രവർത്തകരും മഹല്ലുകളിൽ ഒന്നാവട്ടെ ദീൻ അങ്ങനെ വരട്ടെ സുന്നത്തിയമായത്ത് വരട്ടെ അത് നമുക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ് പടച്ചറബ് നമുക്കത് തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ അവസാനമായി ഒറ്റ ഒരു വാക്ക് പറയുന്നു ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്നെ കണ്ടെത്തണ്ടേ ഉമ്മമാരെ എന്റെ കൈപിടിക്കണ്ടേ ബാപ്പമാരെ എന്റെ കാവല് വേണ്ടേ ഉമ്മമാരെ എന്റെ ഷഫാത്ത് വേണ്ടേ ഉമ്മമാരെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ കുടുംബങ്ങളെ മുറുക പിടിച്ചോ താജുല്ലമേ നമ്മൾ കുറ്റം പറഞ്ഞേക്കരുത് മഹാനായ പി ഉസ്താദിനെ നമ്മൾ കുറ്റം പറഞ്ഞേക്കരുത് മറ്റു ആലിമീങ്ങൾ ആരെയും കുറ്റം പറഞ്ഞേക്കരുത് അവരൊക്കെ വലിയ വലിയ ദർജകളും വലിയ വലിയ മഹത്വവുമുള്ളവരാണ് നീ ആഫിയത്തു ഹയാത്തുള്ള ഏതൊക്കെ ആലിമീങ്ങളുണ്ട് ഏതൊക്കെ മഹാന്മാരുണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ ഒറ്റൊരു വാക്ക് പറയുന്നു ഒന്നുകൂടി മഹാനായ എ പി ഉസ്താദ് അള്ളാഹു അവിടത്തേക്ക് അഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ മർക്കസ് സഖാഫത്ത് സുന്നിയുടെ സമ്മേളനത്തിൽ ഈ നാട്ടിലുള്ള ഏകദേശം ആൾക്കാർ പോയില്ലേ നമ്മൾ കണ്ടതല്ലേ മർക്കസിന്റെ സമ്മേളനം അവിടെയുള്ള ജനങ്ങളെ കണ്ടതല്ലേ ആ സമ്മേളനത്തിൽ ഒരു ഇഞ്ചു ഭൂമി പോലും സ്ഥലമില്ലാതെ പിങ്ങി പൊട്ടുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ എന്നിട്ടും ഏതെങ്കിലും മൈതാനിയിലോ മറ്റോ അങ്ങനെയുള്ള ജനലക്ഷങ്ങൾ കൂടിയാൽ എത്ര അപകടങ്ങൾ നടക്കുമായിരുന്നു എത്ര മര
ഉണ്ടായിട്ടില്ല ചെറിയ രീതിയിലുള്ള വിഷമങ്ങളല്ലാതെ വേറെ ഒരു വിഷമവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല കാരണം മഹാന്മാരും ഔലിയാക്കളും സ്വാലിഹ്യങ്ങളും പൊരുത്തമുള്ള മഹാനാണ് ഉസ്താദ് ഒറ്റ ഒരു വാക്ക് ഞാൻ പറയുന്നു മഹാനായ ഉസ്താദ് അവറുകൾ ആദ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് കഴിഞ്ഞ സമയത്താണ് സമസ്തയിൽ കയറിയത് ആ സമസ്തയുടെ മീറ്റിംഗ് നടക്കുകയാണ് ആലിമീയങ്ങൾ വല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഗൗരവമേറെ ചർച്ചയിലാണ് മഹാനായ കോട്ടുമല ഉസ്താദുണ്ട് മഹാനായ ഇ കെ ഉസ്താദുണ്ട് മഹാനായ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദുണ്ട് മഹാനായ താജുല്ലമ ഉസ്താദുണ്ട് എഴുപത് കഴിഞ്ഞ സമയമാണ് വിഭിന്നിപ്പാകുന്നതിൻ്റെ ഏകദേശം പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പുള്ള ഒരു സംഭവം മഹാനായ ഇ കെ ഉസ്താദാണ് അന്നത്തെ വിഷയാവതരണ മീറ്റിംഗിൽ നടത്തുന്നത് ആ മീറ്റിംഗിൽ നടത്തുമ്പോൾ ഇ കെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ വഹാബികൾ വല്ലാത്ത ശക്തിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവർക്കവിടെ പെരുന്നാൾ പോലെയാണ് കാരണം എന്താണ് കാസർഗോഡ് ജില്ല കാലിബായ എന്റെ അനുജനായ ഇ കെ ഹസൻ മുസ്ലിഹാർ മരിച്ചപ്പോ വാദപ്രതിവാദം ഇനി നടക്കുകയില്ലെന്ന സന്തോഷത്തിലാണ് അവര് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആഴ്ചയിൽ പാലക്കാട് ഒരു വലിയ വാദപ്രതിവാദം ഉണ്ട് ഞാൻ അവർക്ക് വാക്കു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ നേരിടാൻ അതിനെ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കാൻ അവരോട് വാദപ്രതിവാദം നൽകാൻ നമ്മുടെ സമസ്ത തീരുമാനിക്കുന്നു അഹലിമീങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കാൻ തുടങ്ങി ആരാണ് വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ് വാദപ്രതിവാദം നടത്തുന്നത് അപ്പോഴാണ് മഹാനായ ഷംസുല്ലേക്ക് ഉസ്താദ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ നോക്കിയിട്ട് നിൽക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ആർക്കും പരിചയമില്ല സമസ്തയിൽ വന്ന സമയമാണ് കറുത്ത താണ്ടിയുള്ള കട്ടി മീശയുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനായ ഒരു ഒരു മനുഷ്യനെ കാണുകയാണ് പ്രായമുള്ള ആലിമീങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നു ഇത്ര വലിയ വലിയ ആലിമീങ്ങളും പ്രായമുള്ളവരും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്തിനാണ് ഇതിനെ നിൽക്കാൻ പറയുന്നത് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്തിനാണ് എഴുന്നേറ്റ് നിൽപ്പിക്കാൻ പറയുന്നത് ഷംസുല്ലമ പറയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആർക്കും മിണ്ടാനുള്ള ധൈര്യം വന്നില്ല ഷംസുല്ലമ കെ അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാര് പറഞ്ഞു ഇയാളെ പരിചയമുണ്ടോ ഇയാൾ ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ എല്ലാവരും നോക്കുകയാണ് താജുല്ലമ നോക്കുകയാണ് കണ്ണിയ തുസ്താദ് നോക്കുകയാണ് കോട്ടുമല ഉസ്താദ് നോക്കുകയാണ് മറ്റേ ആലിമീങ്ങൾ നോക്കുകയാണ് ആർക്കും വലിയ പരിചയമില്ല ഈ കെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ഞാനാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ന് മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ഇദ്ദേഹം ബാക്കിയാത്തു പഠിച്ച ബാക്കവിയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അബൂബക്കർ എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം കാന്തപുരത്തെ ആളാണ് ഇയാള് വാദ പ്രതിവാദത്തിന് നേതൃത്വം നൽകട്ടെ ഇയാൾ അതിന് മുന്നിൽ ഉണ്ടാവട്ടെ മഹാനായ ശംസുല്ലമയ് കെ അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാര് അവിടെ നിന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ആലിമീങ്ങൾ അത് അംഗീകരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ചുരുക്കുന്നു മഹാനായ എ പി ഉസ്താദ് അങ്ങനെ വാദപ്രതിവാദത്തിന് ഒരുങ്ങി പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ വാദപ്രതിവാദത്തിന് പോയി അസർ നിസ്കാരത്തിന് എന്ത് ചെയ്തു മഞ്ഞക്കുളമെത്തി ഇവിടെ നമ്മൾ മുത്തപ്പെട്ട പോകുമ്പോൾ സിയാറത്തിന് പോയ ഒരു സ്ഥലമാണ് പാലക്കാട് മഞ്ഞക്കുളം ഒരു മഴ ഉള്ള സമയത്താണ് നമ്മൾ അവിടെ എത്തിയത് ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ കുഞ്ഞമ്മൾ ഒന്നിച്ചിട്ട് ിലും മുത്തപ്പട്ടയിലും നാഗൂറും ഒക്കെ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് എസ് വൈ എസിന്റെ വകയായി പോയത് നിങ്ങൾ ഓർമ്മയില്ലേ നമ്മൾ അന്ന് പോകുമ്പോൾ പാലക്കാട് ജില്ലയിലുള്ള മഞ്ഞക്കുളം മക്കാമിന്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടില്ലേ ആ മഞ്ഞക്കുളം മക്കാമിൽ അസർ നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി ഉസ്താദ് എത്തി നിസ്കരിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ കൂടെ ഉള്ള ആള് എ പി ഉസ്താദിന്റെ മുഖം നോക്കുകയാണ് ഉസ്താദിന്റെ മുഖം വല്ലാത്ത ബേജാറിലാണ് കണ്ണ് കലങ്ങിയോ എന്ന് സംശയിക്കുകയാണ് മെല്ലെ പോയി ഒന്നിച്ചുള്ള ആള് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ പേടിക്കണ്ട ബേജാറാ നിങ്ങൾ ആദപതി ആദ്യം വാദപ്രതിവാദം നടത്തുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പേടിയുണ്ടാവും നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട എ പി ഉസ്താദിന്റെ മറുപടി എനിക്ക് ആ വിഷയത്തിൽ പേടിയേ ഇല്ല കാരണം അഗ്രഗണ്യനായ ശംസുല്ലമയാണ് എന്നെ അയച്ചത് താജുല്ലമയാണ് എനിക്ക് പൊരുത്തം തന്നത് കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദാണ് എനിക്ക് ദ്വേര എന്നിട്ട് എന്നെ അയച്ചത് എനിക്ക് പേടിയില്ല പക്ഷെ എനിക്കൊരു ബേജാറുണ്ട് ഞാൻ ഒരു വ്യക്തിയെ കാണണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് അയാളെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ആ നൊമ്പലം എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു മറുപടി വന്നു കുത്തബുല്ലാല മുഹമ്മദ് ബീബക്കരിൽ മടവൂരി സി എം വലിയുള്ളയാണെന്ന് മറുപടി വന്നു അയാളെ കാണാൻ വേണ്ടി ഇന്നലെ ആ കോഴിക്കോട് മടവൂരും പോയി കിട്ടിയിട്ടില്ല അസർ നിസ്കരിച്ചിട്ട് സിയാറത്ത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ എൻ്റെ പടച്ച റബ്ബിനെ സാക്ഷി നിർത്തി ഞാൻ പറയുന്നു ഒരാൾ ഓടി വരികയാണ് ഉസ്താ എ പി ഉസ്താദിന് സലാം പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ കാന്തപുരത്ത് എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരാണോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് കാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കെട്ടിപ്പിടി പറഞ്ഞു ഞാൻ കോഴിക്ക
ഈ ജില്ലയിലെ വയൽ നടക്കുമ്പോഴാണ് മടവൂര് ഷെയ്ഖ് കടന്നു വന്നത് അതിന്റെ മുമ്പിലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിലേക്കൊന്നും കടക്കുന്നില്ല മഹാനായ മടവൂര് ഷെയ്ഖ് സ്റ്റേജിലേക്ക് കടന്നു വന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് ഏപ്രിൽ മാസത്തില് കൽപ്പറ്റയിലെ വയൽ പറയുമ്പോ ആ വയൽ പറയുമ്പോഴാണ് മടവൂര് ഷെയ്ഖ് കടന്നു വന്നത് കണ്ടപ്പം ചോദിച്ചു മൊയിലാരെ നിങ്ങൾ എ പി മൊയിലാരാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു മഹാനായ കുത്തുബുല്ലാലം സി എം വലിയുള്ളാനെ അത് കണ്ടപ്പോ വല്ലാത്ത സന്തോഷത്തോടുകൂടെ കൈപിടിച്ചു മുത്തിയിട്ട് അതെ നിങ്ങൾക്ക് വയൽ പറയാൻ അറിയോ മൊയിലാരെ വയൽ പറയാൻ അറിയോ മൊയിലാരെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ മഹാനായ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ദ്വാരന്നങ്ങ് പൊരുത്തം തന്നെങ്കിൽ ഞാൻ വയൽ പറയാ വയൽ പറയാ അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ വയൽ പറഞ്ഞു ഒന്നര മണിക്കൂർ വയൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ മർക്കസിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോ എന്റെ ഉസ്താദാകുന്ന അഭിവന്യരായ പാറന്നൂർ പി പി മൊഹിദ്ദീൻ കുട്ടി ഉസ്താദ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ആ സ്റ്റേജിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു സദസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു മക്കള് മഹാനായ എ പി ഉസ്താദ് റസൂലുള്ള മതി ഇങ്ങനെ വയൽ പറയുമ്പോ മതിഹിൻ എന്റെ വയൽ പറയുമ്പോ സി എം വലിയുള്ള കരയുകയായിരുന്നു അവിടുത്തെ കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരികയായിരുന്നു വയൽ കഴിഞ്ഞപ്പോ കൽബ് കൊണ്ട് വയൽ പറയുന്ന മൊയിലാരി തോഫിക്കുള്ള മൊയിലാരി എന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞു നെഞ്ഞിലേക്ക് കൈവച്ച് ബായി തുറക്ക് മൊയിലാരെ വായ തുറക്കാൻ പറഞ്ഞ് എന്തോ ദിക്രിയല്ലിയിട്ട് എന്തോ ഒന്ന് ഊതിക്കൊടുത്തു ബായിലേക്ക് ഊതിക്കൊടുത്തു ഊതിക്കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞ് നീണ്ട കാലം നിന്റെ ശബ്ദത്തിന് തടസ്സം വരൂല നിന്റെ ശബ്ദത്തിന് തടസ്സം വരൂല മർക്കസിന്റെ റൂബി ജൂബിലി സമ്മേളനത്തിൽ ഉറക്കൊഴിഞ്ഞ ദിവസം എത്രയായി ഉറങ്ങാതെ ദിവസം എത്രയായി നീണ്ട നേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ദിവസം എത്രയായി ഈ ആൾക്കാർ ആദരിക്കുന്ന സമയത്തും സ്വീകരിക്കുന്ന സമയത്തും എത്ര തിരക്കുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലും സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ ഒരു മണിക്കൂർ നീണ്ട പ്രസംഗത്തിന് അവിടുത്തെ ശബ്ദത്തിന് ഇടർച്ച വന്നിട്ടില്ല അവിടുത്തെ സൗണ്ടിന് ഇടർച്ച വന്നിട്ടില്ല അത് എ പി ഉസ്താദിൻ്റെ ശബ്ദമല്ല അത് സുൽത്താനുല്ലമ ഉസ്താദിൻ്റെ ശബ്ദമല്ല അത് മടവൂര് ശൈഖിൻ്റെ ശബ്ദമാണ് പൊരുത്തമുള്ള എ പി ഉസ്താദിനെ പിടിച്ചാൽ അവര് നേതൃത്വം നൽകുന്ന എസ് ഒ എസ് പ്രവർത്തിച്ചാൽ അവര് ആശീർവാദം നൽകുന്ന എസ് എസ് എഫിൽ പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളെ മക്കളെ എസ് ബി എസ് ഇൽ മെമ്പർഷിപ്പ് പഠിപ്പിച്ചാൽ ആ മടവൂർ ഷെയ്ഖ് നമുക്കുണ്ട് പടച്ചിറബ് മടവൂർ ഷെയ്ഖിന്റെ താജുല്ലുലമന്റെ ഷംസുല്ലുലമന്റെ കണ്ണിയത്തുസ്താദിന്റെ സന്തോഷവും പൊരുത്തവുമുള്ള കൂട്ടത്തിൽ പടച്ചിറബ് നമുക്ക് അതൊക്കെ തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്ത് നമ്മൾ വലിയ തോഫീക്കുള്ളവർ കാരണം നമുക്കൊരു വലിയ ഭാഗ്യം എന്ത് നമ്മക്ക് എ പുസ്താന്റെ പേരും പറയാൻ കഴിയും താജുല്ലുലമന്റെ പേരും പറയാൻ കഴിയും അതിന്റെ ഒന്ന് ചാരലിന്റെ പേര് പറയാൻ കഴിയും ഷംസുലമന്റെ പേരും പറയാൻ കഴിയും കണ്ണിയത്തുസ്താന്റെ പേരും പറയാൻ കഴിയും പല തോഫീക്ക് ഇല്ല അത് ഞമ്മളെ ഡിഫറൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഞമ്മക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ഇന്നലെയും ഒരു രണ്ടു മണിക്കൂർ സമയം കുറച്ച് ഒരു കുറച്ച് അപ്പുറം സുരുവിയെല്ലാം അപ്പുറത്തൊരു വയത് പറഞ്ഞു അവിടെ നമ്മളെ മറുവിഭാഗമുള്ള സ്ഥലം അവിടെ നന്നായി ഷംസുലം എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചു ഞമ്മക്ക് ആ തോഫീക്ക് ഉണ്ട് ഞമ്മ താ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ വലിയ സന്തോഷം ഇപ്പൊ ഷംസുലമന്റെ ഉറൂസ് നടക്കുന്നു ആണ്ട് നേർച്ച നടക്കുന്നു വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് പക്ഷെ ഈ നടത്താൻ തുടങ്ങിയത് എപ്പോ താജുല്ലമന്റെ വഫാത്തിന്റെ പിന്നെ അതിന് മിന്നെ മരിച്ചതായിരിക്കും അതിന് മിന്നെ മരിച്ചതായിരിക്കും അറിയല വഫാത്ത് ആയതായിരിക്കും അറിയല താജുല്ലമന്റെ വഫാത്തിന്റെ ശേഷം റൂസ് കണ്ട് ആണ്ട് നേർച്ച കണ്ട് അനുസ്മരണം കണ്ട് അതൊക്കെ ഒരു സന്തോഷമല്ലേ അതുപോലെ ഞമ്മൾ ആ വിശാലമായ മനസ്സ് അള്ളാഹു നിലനിർത്തുമാറാവട്ടെ എന്ന് മാത്രം ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് പടച്ചിറബ് ഈ പരിപാടി തുടങ്ങുന്ന ആദ്യത്തെ മീറ്റിംഗ് മുതൽ ഇതുവരെ ഇതിനു വേണ്ടി സഹായിച്ച സഹകരിച്ച പ്രവർത്തിച്ച 